Und Bang. Und jetzt das. Was willst du also? Was willst du? Halt dein Maul. Aloha und willkommen zurück zu Hogwarts Legacy, Leute. Ja, jetzt kümmern wir uns mal um unsere Tiere. Letzte Folge haben wir den Schnappsack kennengelernt. Aber ja, wir machen jetzt hier weiter in dieser Folge. Komm, Is. Und du musst gepflegt. Ah, warte. Warum hast du noch nicht fertig gegessen, Junge? Kommst du? Ja, danke. Hi! Oh, sind die süß! Oh. Komm hier, Is! Oh, geil. Hi, Dick. Ich habe magische Materialien gesammelt, Dick. Dick kann Ihnen zeigen, wie Sie sie anwenden. Mit dieser Zauberanweisung müssen Sie einen verzauberten Webstuhl beschwören. Oh. Einen verzauberten Webstuhl? Ganz recht. Damit können Sie magische Materialien nutzen und in jede Faser Ihrer Kleidung Magie einweben. Dadurch wird sie auf verschiedenste Weise nützlicher. Geil. Versuchen Sie es doch mal. Dick glaubt, Sie werden vom Ergebnis begeistert sein. Dann probiere ich jetzt den Webstuhl aus. Oh, ich glaube, wir sind wieder rein, ne? Ja. Okay, wo Platz... Moment. Wo platzieren wir den? Ah, ich glaube hier. Oh. Okay, wir müssen kurz da was... Das so machen. Webstuhl, Webstuhl, wo bekommen wir denn hier? Hast du Platz? Oh, boah, die ist ja groß. Warum? Gut. Aussetzung hat automatisch ein Hauptwert der Offensive oder Defense. Okay, kann genutzt werden, um Webstuhl einer zweiten Welt hinaus. Oh, okay. Was habe ich eigentlich an? Sieht man das? Das kann sein, ich weiß nicht. Außer verbessern. Oh. Nice. Jetzt haben wir noch diese Zäune. Oh. Okay, das ist geil. Okay, Leute. Jetzt schauen wir mal, was machen wir? Was haben wir noch für Aufträge bekommen? Schaden des Anwesens. Triffst du besser? Oh ja, das ist auch noch. Ah, Moment, ich wollte euch was zeigen. Ich habe... Karte. Ich muss kurz zum Gemeinschaftsraum. Wo ist... Ah, da ist sie. So. Die Herausforderung mit eidalischen Schlüsseln läuft gut. Ja, ja. Und die haben wir jetzt dann ganz zu Das Ende. ist die letzte Hausmarke. Geil. Mal sehen, was drin ist. Das nimmt mich auch runter. Na, sieh mal an. Danke an die ehemalige Richtig, Schulleiterin Jucrezia Mole. Oh. Oh. Zeig mir das. Ist das hier, oder? 
Oh man, geht das... Muss ich das so holen? Wow! Sieht die geil aus! Nein, jetzt mal ehrlich, das ist geil! Okay, und jetzt reisen wir nach Feldcroft, wo uns Sebastian er erwartet. Du bist hier? Ja, klar. Ich halte mein Versprechen. Schöne Aussicht. Ich passe auf. Feldcroft ist nicht mehr das, was es mal war. Niemand fühlt sich hier sicher, seit Ranrocks Anhänger Interesse an dem Schloss dort drüben gezeigt haben. Schloss Rookwood. Mein Onkel Solomon ist ehemaliger Auror und will dem nicht nachgehen, selbst nachdem einer von ihnen Anne verflucht hat. Vielleicht sogar mit einem Zauberstab. Ich hörte, wie ein Kobold Zauberer als Stabträger bezeichnete. Dürfen Kobolde keine Zauberstäbe tragen? Genau. Deshalb suche ich nach Antworten. Wenn ich sie heilen will, muss ich verstehen, was mit ihr passiert ist. Anne war immer am frechsten von uns dreien. Und das heißt schon was, wenn man mich und Ominous kennt. Ich hoffe, ein Überraschungsbesuch von mir und einem neuen Freund aus Hogwarts hebt ihre Laune und bringt die alte Anne zurück. Komm, wir gehen zu meinem Onkel. Okay, let's go. Dann geh vor. Mein Freund. Ah, der... der, ah, der um, 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 Feldcroft ist ja geil. Mal viel lebendiger. Boah. Jetzt, da Renrocks Leute da herlaufen, bleiben alle außer Sichtweite. Wir sind da. Meine Schwester sollte drin sein. Okay, let's go. Aha! Sebastian, wo bist du? Ist das das, was ich denke? Das hatten wir doch schon. Hey. Schrumpelfeigen heben Flüche nicht auf. Nichts kann das. Je eher du es einsiehst, desto besser. Aber wir haben nicht alles versucht. Es gibt kein Heilmittel. Wann akzeptierst du das? Nein, ich akzeptiere das nicht. Schau, was du gemacht hast. Ähm, tut mir leid. Geh. Äh, ja, das, das war ein geiler Besuch, ne? Tut mir leid, das war unschön. Wenn es dir nichts ausmacht, ich brauche einen Moment. Armer Sebastian. Sprich mit Anne und Solomon. Nicht der erhoffte Besuch. Aber ich sehe eine Truhe und die will, die will ich umgehen hier lassen. Ah, Stufe 2, ja geil. Okay, dann halt nicht. Wir gehen zuerst rein. Tut mir leid wegen vorhin. Diese Schmerzanfälle sind schwer zu ertragen. Kannst ja nichts dafür, ne? Alles in Ordnung, Anne? Ich wollte mich nicht aufdrängen. Keine Sorge, das hast du nicht. Und mir geht es gut. Der Fluchschmerz kommt in Schüben. Oft ganz plötzlich. Niemand hat daran Schuld. Übrigens, schön dich kennenzulernen. Du musst der neue Fünftklässer sein, von dem Sebastian erzählt hat. Das bin ich. Ich lernte Sebastian bei einem Duell in Verteidigung gegen die dunklen Künste kennen. Ach ja, Professor Hackett. Eine mächtige Hexe. Sie weiß, wie sie Schüler wie meinen Bruder und mich im Zaum halten kann. Hogwarts fehlt mir sehr. Aber auch in Feldcroft wäre es ganz in Ordnung, wenn es jetzt nicht so trist wäre. Bei all den Kobolden im Schloss und dem Streit zwischen meinem Onkel und Sebastian ist es nicht mehr der gemütliche Rückzugsort von früher. Sebastian erwähnte, dass dein Onkel mal Auror war, sich aber weigert, gegen Renrocks Anhänger vorzugehen. Ehrlich gesagt, hätte ich nicht erwartet, dass er so wütend ist. Onkel Solomon ist frustriert. Davon, was mir passiert ist und davon, dass Sebastian denkt, er könnte mich retten. Sie meinen es beide nur gut, aber mein Onkel hat recht. Dieser Fluch kann nicht aufgehoben werden. Das spüre ich. Scheiße. Sebastian kann mir den Schmerz nicht nehmen. Vielleicht kannst du ihm helfen, das zu verstehen. Ich gebe mein Bestes. Ich werde zumindest mit ihm darüber sprechen. Danke. Seine Suche nach einem Heilmittel ist leider vergeblich. Ich bin müde. Ich sollte mich wohl ausruhen. Danke für den Besuch. 
Ich wünsche dir alles Gute. Okay, gut. Dann noch mit Solomon. Das nehmen wir mit. Was war das jetzt? <lacht> Der Junge raubt mir den letzten Nerv. Verzeihung, Mr. Sello. Oh, er, Sebastians Freund. Ich entschuldige mich für meinen Neffen. Er weiß nicht, wann er aufhören soll. Ich wollte nach N sehen. Sind Sie nicht gerade aus dem Haus gekommen? Wie geht es ihr? Es geht ihr gut. Sie wollte sich etwas ausruhen. Man kann nichts für sie tun. Wie ich hörte, konnte weder Schwester Blaney noch das St. Mungo Hospital helfen. Richtig. Mein Neffe glaubt, er weiß es besser als die Heiler. Die Heiler wissen vielleicht auch nicht alles, Sir. Sebastian ist fest entschlossen, seine Schwester zu retten. Wenn es ein Heilmittel gibt, dann wird er es finden. Ihr Vertrauen in Sebastian ist unangebracht. Irgendeine schwarze Magie hat Anne verflucht. Und die Kobolde werden sich bestimmt so schnell nicht erklären. Ihr Hoffnung zu machen ist grausam. Wir können Anne jetzt nur noch schonen und den Kobolden aus dem Weg gehen. Bei allem Respekt, Sir. Aber vielleicht hätte Anne etwas Hoffnung gut. Sie meinen es gut, aber ich weiß, was das Beste für Anne ist und für Sebastian. Sie kommen ganz nach meinem sturen Bruder, besonders Sebastian. Wenn Sie wirklich helfen wollen, dann sorgen Sie dafür, dass Sebastian tut, was er tun sollte, nicht was er will. Er hat keine Ahnung, welchen Schaden er anrichten kann. Okay. Denken Sie an meine Worte. Schönen Tag noch. Ich sollte nachsehen, wie es Sebastian geht. Ich komme wohl. Warum hört er nicht auf mich? Sie ist meine Schwester. Alter, die haben Probleme. Wie geht es dir, ne? Sebastian? Du hast selbst erlebt, womit ich es zu tun habe. Ich entschuldige mich für meinen Onkel. Äh, <lacht> ich, ich, ich stehe zu Sebastian. Ich hätte wirklich nicht erwartet, dass er so wütend ist. Er ist oh, ja. immer wütend. Und zwar seit meine Eltern gestorben sind. Nachdem Anne verletzt wurde, wurde er noch schlimmer. Als gäbe er mir die Schuld. Er nennt mich immer den Sohn meines Vaters. Wie eine Beleidigung. Ich versuche ihr zu helfen. Er hat einfach aufgegeben. Anne und dein Onkel scheinen davon überzeugt zu sein, dass man nichts mehr für sie tun kann. Ich weigere mich, das zu glauben. Annes Schmerz ist mehr als nur körperlich. Er hat sie völlig verändert. Mir fehlt meine Schwester. Und ich werde sie zurückholen. Komm, ich will dir zeigen, wo es passiert ist. Ranrocks Anhänger sind zu viel mehr fähig, als die Leute denken. Wir sollten sie nicht unterschätzen. Okay, let's go. Der Schutt, den du siehst, stammt von dem Geschehen auf dem verlassenen Anwesen. Sie haben nach etwas gegraben. Okay. Da oben, auf dem Plateau, haben sie Anne verflucht. Scheiße. Hier entlang. Ich habe das Gefühl, wir werden nicht alleine sein, irgendwie. Wie lange sollen wir noch in diesem Schutt herumwühlen? Renrock weiß, was er tut. Es ist eine Ehre, mitzuwirken. <lacht> Nur ein toter Zauberer ist ein toter Zauberer. Ganz <lacht> Ich hab doch was ge. Da ist jemand. Yo, was ist das jetzt? Findest du das los, ich? Ja. Was willst du also? Was willst du? Halt dein Maul. Das war dein letzter Fehler. Nein. Ich fange erst an. Findest du das an? 
Wow! Ich hab's so, so richtig gesprengt, Alter. Komm! Verbrenne! Und da! Und hier steigen die Fresse! Ja, du hast ja einen neben dran, du. Und da. Au. Nein. Alter, wie viele kommen da noch? Dann verschwinde. Das war etwas mehr, als ich erwartet hatte. Ich wollte dich warnen. Repar. Also gut. Ich komme. Diese Anhänger haben das verdient. Da stimme ich zu. Hier ist es passiert. Mitten in der Nacht rochen wir Rauch. Als wir nach draußen schauten, schossen Flammen aus diesem Anwesen. Bevor mein Onkel und ich etwas oh, tun konnten, rannte Anne zum Feuer, besorgt, jemand könnte verletzt sein. Sie sah sich Scheiße. einer Horde von Kobolden gegenüber, die verzweifelt versuchten, die Flammen zu löschen. Plötzlich ertönte eine eisige Stimme aus dem Rauch. Kinder sollte man sehen und nicht hören. Dann eine blendende Explosion. Sie gaben ihr nicht mal die Chance zu fliehen. Scheiße. Eine ziemlich gewalttätige Reaktion auf ein Kind, das zufällig da war. Was wollten sie bloß verbergen? Genau mein Gedanke. Vielleicht irre ich oh, mich, ja. aber ich denke, hier könnte etwas sein, das mich zu demjenigen führt, der Anne verflucht hat. Womöglich erfahre ich so, welche Magie ihr geschadet hat und kann ein Heilmittel finden. Vielleicht hast du recht. Die Anhänger sind überall, aber sie scheinen hier viel Zeit zu verbringen. Und bestimmt haben sie etwas zu verbergen. Und in Schloss Rockwood. Sollen wir uns mal umsehen? Ja. Yeah. Sie scheinen ihr Lager nicht ohne Wehen hier aufgeschlagen zu haben. Sie haben Stationen für alles. Wer hat hier gewohnt? Es ist verlassen, seit ich hier wohne. Hier soll mal ein Hogwarts-Professor gelebt haben. Vor Jahrhunderten. Mehr. Ich hörte, dass überall solche Ausgrabungsstätten der Kobolde auftauchen. Hm. Okay, hm. dann stimmen mal. Ein Wunder, dass das Ministerium nicht mehr tut. Schauen, ob da irgendwas ist. Aha. Der Brunnen kommt mir bekannt vor. Sebastian, das habe ich schon mal gesehen. Das Haus, den Brunnen, den Ausblick. Was meinst du? Wann? Gib mir einen Moment. Ich erkläre es gleich. Da ist noch was. Sebastian! Hier drüben. Glaubst du, das wurde damals, als N verflucht wurde, im Feuer beschädigt? Könnte sein. Aber für mich sieht es nach Vorsatz aus. Ha, okay. Protego. Was ist hier Sebastian, passiert? Dieses Haus gehörte einer Hogwarts-Professorin. Vor Hunderten von Jahren. Wem? Was meinst du? An diesem Tag fand ich ein Denkarium in der verbotenen Abteilung. Es zeigte dieses Haus. Da war ein kleines Mädchen. Und eine Dürre. Die Hüter zeigten mir auch andere Erinnerungen. Das Mädchen wurde Professorin in Hogwarts. Ihr Name war Isadora Morganock. Sie war ein Mitglied der Hüter. Hüter? Wie beim Quidditch? Und du hast ein Denkarium in der Bibliothek gefunden? Ich kann nicht mehr folgen. Ganz schön viel. <lacht> ich bin mir nicht mal sicher, ob ich alles verstanden habe. Und nein, keine Quidditch-Hüter. 
Sie nennen sich selbst Hüter, weil sie eine Art Wissen beschützen. Und es hat mit dem Gewölbe in Gringotts zu tun. Habe ich das richtig verstanden? Ranrock und Rookwood sind hinter dir her, weil du etwas bei Gringotts gefunden hast, wo du per Portschlüssel gelandet bist. Du kannst Spuren alter Magie sehen und denkst, dass Ranrock sie sich zu Nutzen machen will. Und jetzt siehst du Erinnerungen von Hütern? Oh, und dieses <lacht> Haus gehörte einem Hogwarts-Professor, der vor Hunderten von Jahren einer dieser Nicht-Quidditch-Hüter war. Würde ich dich nicht kennen, würde ich denken, du machst Witze. Ganz schön viel, wenn man es so betrachtet, <lacht> oder? Der Punkt ist, wir haben beide einen guten Grund, dieses Haus zu durchsuchen. Du suchst nach Antworten auf das, was mit Anne passiert ist, und ich suche Antworten zu den Hütern. Sieh dir das an. Jemand hat das hier mit Absicht aufgehäuft. Und das was blockiert? Wir finden es nur auf eine Weise raus. Wow. Äh, was geht hier? Ah, hi! Warum eine Treppe blockieren? Vielleicht gibt es hier drin etwas Interessantes. Sie haben das alles hier einfach liegen lassen. Sie sind hinter etwas Größerem her. Diese Tagebucheinträge stammen offenbar von Isidoras Reisen. Ein Tagebucheintrag von Isidora. Ich sollte ihn aufbewahren. Ähm, ja gut. Revelio. Lumos. Wie kommen wir hier Konfringo. Ah, so. Lumos. Okay. Das wirst du nicht glauben. Ich sehe die Krypta. Was? Ein Tagtraum? Das passiert mir nämlich auch ständig. Jo, das ist krass. Das klingt vielleicht seltsam, aber... Ganz ehrlich? Nichts, was du sagst, klingt mehr seltsam für mich. Ha, danke. Ich kann die Krypta durch diese Steinmauer sehen, wie durch ein Fenster. Das ist schon mal passiert. Bin ganz ohr. Ich glaube, es kommt von meiner Fähigkeit, Spuren alter Magie zu sehen. Aber du sagtest, dass du sie nicht wirklich verstehst und auch nicht beherrschst. Stimmt. Und ich weiß noch nicht, was all das bedeutet. Eins weiß ich aber. Und zwar, dass ich durch diese Fenster, die ich sehe, reisen kann. Warte. Wir kommen von hier aus direkt zur Krypta? Oh, man, es wird sprachlos sein. Vielleicht ist es das Beste, wenn wir vorerst niemandem davon erzählen. Nicht einmal Omenis. Verstanden. Also gut. Unsichtbarer, uralter, magischer Geheimgang. Wir kommen. <lacht> ich möchte fast die Luft anhalten. Ja, let's go, ne? Ah, das, das, das ist schon krass, ne? Warum führt die Tür uns hierher? Sebastian, da! Wow, was? Da fehlt die Hälfte, ne? Triptychon hier? Sieht aus, als würde etwas fehlen. Eine Notiz. Aha, ja. Schauen wir mal. Okay, Moment. Das mit der alten Magie. Und das, das sind doch die, die, diese ganzen äh, Schlösser. Wo wir damals äh, im Grab anschießen mussten, dass die Türen aufgingen. Aber sonst. Hier ist Was ist in der Ein Runensymbol. Die Hüter benutzen ganz ähnliche Symbole. Ich habe nachgedacht. In dem Haus lebte vor Jahrhunderten ein Hüter und Ranrock und seine Bande haben dort gesucht. Du hast gesagt, dass Kobolde eine Form dieser alten Magie ausüben könnten. Glaubst du, Anne wurde davon verflucht? Kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber ich glaube nicht. Ich habe keine Spuren bei deiner Schwester gesehen. Hm. Na gut. Aber das heißt nicht, dass es keine alte Magie ist. Wir wissen noch so wenig darüber. Stimmt. Vielleicht liefert uns das Tryptychon Antworten. Dann müssen wir rausfinden, was all das bedeutet. Aber jetzt muss ich erstmal zu Ominous. 
Keine Sorge, ich sag ihm nichts. Habe ich schon erwähnt, dass Salazar Slytherin hier in Hogwarts anscheinend ein geheimes Kryptorium hatte? Hast du nicht? Was? Klingt aber interessant. Irgendeine Ahnung, wo es sein könnte? Nein, Ominous hat es eben erfahren. Ich werde dir sagen, was ich rausfinde. Ich hatte keine Ahnung, zu was unser Besuch bei Anne führen würde. Ich bin ganz durcheinander. Aber ich bin froh, dass du mir alles erzählt hast. Ich melde mich. Bis bald. Jo, bis bald. Alter, was für eine Folge, ne? Also gut, Leute. Ich folge jetzt sonst ein bisschen zu lang. Aber ich würde sagen, die Shell machen wir in der nächsten Folge. Wenn es gefallen hat, Daumen hoch, lassen, Abo da. Triff mich bei den Ruinen von Schloss Fallbad. Nach ah, okay. Einbruch der Nacht. Erzähl es niemandem. Wenn du meinst. Na okay, gut, das war's für die Folge. Wenn es gefallen hat, Daumen hoch, lassen, Abo da und sonst bis zum nächsten Mal. Ciao.